。宝贝，嗯、一个月内你必须找到你母亲留下的那块玉佩。有人曾经见过那块玉佩在陆家出现过，你得想办法进陆家。这样才能有机会与现任天盛集团的总裁艾尔先生合作，夺回天盛集团。天盛集团艾尔先生的资料拿到了吗？这个艾尔先生神秘的很，我现在都爬到天盛集团副总的位置了，连他一根头发丝都没见过。想要拿到他的资料，当天海。这个知道吗？少爷，我就不明白了，去宋家提个亲，为什么要换这辆车？只有这样。才能娶到我要的那个陆夫人。可您毕竟是天盛集团的总裁，我是天盛集团总裁的事情不要再提起。我的身份必须要保密。切记，我现在只是陆家的一个大少爷，一个没有任何实权的私生子。你放心。宋总，我们来提亲。哟，这不是海城陆氏集团的陆总吗？怎么？陆大少爷上门提亲，就拿了这么件破衣服。宋夫人，我是真心的喜欢宋家小姐，还希望二位可以成全。我才不嫁呢！你双腿残疾不能人道，外边还传言你性格暴戾，我才不要嫁给你这个凶残的残废。我们岂能如此无礼？宋总，陆氏和宋氏的联姻可是 L 先生牵的线，您是嫁女儿呢？还是得罪 L 先生，给您三分钟考虑时间。陆家的真正掌事人是二少爷，这要是嫁过去，咱宋家的颜面往哪儿放？我也不想让安安嫁给陆天生那个废物。海城第一企业天盛集团，岂是我宋氏有得罪得起的？这个女儿如果不嫁，咱们宋氏将彻底消失。为了宋家。必须嫁，爸。可你别忘了，咱们家安安跟顾家顾明远大少爷那可是两情相悦，要不然我们去求求顾家。天盛集团总裁南二先生，顾家想攀附都攀附不上。可是天盛集团并没有指定顾家要娶我们宋家哪位小姐，居然拿我当挡箭牌。你还有一个女儿呢，是卓顾婉。妈说的对。陆廷琛是个瘸子，宋婉是个傻子，这不是更般配吗？不过，要是能顺利进入陆家，正好还能去找玉佩。爸，您就别犹豫了。婉婉，婉婉，婉婉在哪儿？我知道那死丫头在哪。婉婉，婉婉，你藏哪了？安安要来捉你吗？五、四、三、二、一。啊啊啊啊！为什么要捉我？我的妈！我们要换新衣服，去新家玩捉迷草，好不好？妈，不许小气，废什么话？今天你必须嫁给陆天生那个废物！我吓死你！吓、啊、我！吓我！啊啊毛毛好，婉婉，穿上你喜欢的衣服。但是今天是大喜的日子，你得穿的喜庆些哟。嗯，我我一定要给妈妈买
，晚安。嗯。少爷，不愧是你，装了夏琼，宋才就把宋婉小姐给送来了。宋小姐，好久不见！开车去民政局。这么快就成了已婚妇女？哥、啊，三年前金瑞湾的火灾，你还记得吗？他怎么突然问起这个？婉婉喜欢玩火，婉婉最喜欢玩火。哥哥带婉婉去玩火，好不好？嗯，我不记得我了，但他救了我的事情，你忘记了？想不起来就算了，过去就让他过去吧。以后安心做我陆太太。以后在陆庭深面前，得更加谨听。欢迎大家回家。欢迎大家回家。住手，陈怀，管家老孔。这个房子就一个管家，一个佣人都没有。看来这些年过得是挺惨的。很活泼，好。我我我饿了。走，先挂了。我们这，别着急。这个做饭的这个人呢，是个上海这个吃家，一直在照顾这个女儿。说的跟你一模一样，说的跟你一样，是我。哇哦！作为一个瘸子，陆庭生的身材保持的很不错。想什么？你是在跟我说早吗？嗯。我们应该怎么做？嗯，挺好，继续。嗯，要不你去帮我干活去吧喂，陆总，有个紧急会议，需要您去公司参加。好，知道了。啊啊啊啊啊
宝贝，好宝贝，给我。你准备好崇拜我？这个毅力，这个时刻能能够给我一切，我表示本意。看，怎么了？玉佩找到了？看我！我，这里，这里怎么样？不是你，老板。哦，对了，陆庭深，我调查清楚了，他是陆老爷的私生子。以前陆夫人没有孩子，才同意把他接回来当少爷养着。但自从陆夫人生了陆寻川，这个陆庭深就被冷落了，彻底沦为有名无实的陆家大少爷。可不知道怎么的，后来腿也给瘸了，说起来也怪可怜的。不过你可要当心啊，这种人性格多多少少都有些古怪。要是被他发现你骗他，哎呦，那可不知道他会对你做出什么事情来。知道了，陆庭生，到了吗？我很生气，这个男人不能出来。来，等一下。婉婉，你在干嘛？胖奶奶现在想什么东西吗？也没什么身体啊。怎么了，老板？藏起来，不要被俺找到了。说什么？说什么？一起和俺亲密打的手。你放心，来我陆家之后。我不会再让任何人动你，你受伤。陆庭深，你个葫芦，张可能行，竟然娶一个傻子进门我们陆家的脸全让你给揪光了。陆庭深挨打也不反抗，看来早就习惯了。这女人就是陆家的大夫人，真是碍眼。大妈，你看我一个双腿残疾的人，能够娶妻子，已经是陆家的面子了大妈，轮到你看俺们了。是。陆庭深，你到底娶了个什么玩意儿？大妈，咱就是小孩子心性啊，我给他妈倒杯茶陪罪。嗯，干嘛喝茶？哥哥，你没事吧？有没有臭的？没事吧？他的腿本来就是残废，没知觉的，别说是烫了，你就是拿刀砍，他都没有感觉。嗯，把这杯茶喝了，聋了吗？大妈，我还不懂事，你这样有些过分了吧？我们乖，我们喝。哥哥，大妈把茶都喝完了，婉婉走了。陆庭深，你
哎，说说婉婉反应还挺清晰啊，他到底是真傻还是假傻？婉婉送家业务小动作了，速配片。宝贝，假如什么情况？报仇的机会来了，宋家那边给你准备弄个回门宴。虽说宴不是什么好宴，但是我们可以给他们制造一点惊喜。可是。陆平生对宋家的人观感不是太好，他不一定会让我去的、嗯。你想想办法呀，这么好的机会可不能浪费哦。知道了，到时候记得把惊喜带上啊。嗯，来。正外，去查一下婉婉的精神鉴定报告。陆总，您是怀疑少奶奶在装傻？不管她是装傻还是真傻，她做出侮辱陆生的态度。我都会护他一生。如果他真的有什么其他目的的话，我就竭尽所能去替他完成。少爷，宋家说明天在碧水豪庭设回门宴，请您和少奶奶过去。宋家平时对婉婉打骂又陷害，这时候想让我们配合演戏，不去。好吧。什么宴会啊？婉婉可以出去玩吗？婉婉也想去宴会。去去去，听你的。陆总，啊，婉婉，你先进去吃顿饭。好呀，你们乖，你们去吃饭吧。陆总，少奶奶所有的病历单都找到了，包括五分钟之内送到。妈，那傻子嫁到陆家去了。殿下，再也没有人妨碍我嫁给明远哥哥了。放心吧，妈都安排好了，一定会让那顾少爷跟你订婚的。我就知道还是妈对我最好了，我的好安安。我这儿也有一出好戏等着你们，我也该从你们宋家这儿收一些利息了。傻子，瞧你这饿死鬼投胎的样！怎么，嫁给那陆平生，连饭都吃不上啊？穿的还是有点腻，看到不对，真的，不乱谈。长得虽然漂亮，可惜是个傻子。啊啊！傻子，故意的，装可爱好不好？别瞎说！吴总，你为什么不直接告诉少奶奶，她就是三年前救你的那个人啊？如果她真的受了刺激，不记得了，那就让那些不好的回忆自己的。少爷，这是少奶奶所有的病历资料。陆总，所有的报告单里面唯独少了精神鉴定报告单，这次说会太强了。陆总，我
。喂，什么？爷爷病情恶化了，我马上过去。吃夜饭。傻子，故意在那装可怜，我要你别傻子了。别怕，别怕，没人伤害你，放心吧。什么傻子，你追我！宋安，你又欺负俺是吧？快道歉！我给他道歉，凭什么？他现在是陆庭深的老婆，我才是他的妻。我未婚妻，我心里只有俺。死渣男！明远，这次除了回门宴，还是你和安安的订婚宴。你看，你们都认识这么久了。回门宴，我来这就是来找婉婉的。嗯来，看镜头，和小姨子偷情，感觉怎么样？关掉，关掉，不许，不许！这是谁？我有这样的东西，老爷。嗯。陈龙这个视频比我跟你姐对上了，怎么办？别跟。我干的。这视频是三年前你拍的，不是你。还有谁？我也是受害者。视频我早就删了。是的，干嘛这么难看的？三年前我还把视频发给他。嗯、原来三年前马哥和我分手，是你搞的鬼、啊。我告诉你，我的心里只有婉柔。娶你，下辈子的话，如果三年前不是你们偷情引我去会所，我妈也不会因为担心我跟着去了那里。当时那个丑我太丑，我一定会查出活在真相，找到玉佩，拿回我妈妈留给我的天盛集团。明远哥哥，你怎么可以这样对我？婉婉，一直以来我心里只有你一个人。我跟卢家那瘸子结婚了，我娶你。坏蛋，放开我！放开我！不许你伤我大哥！放开我！放开我！放开我！人来的深情比草更坚，不想烦。陆景哥，走开！走开！我们，我们已经结束了，给我滚！滚！不是，不是他，我不是他，我不是他啊！你老公啊，打我啊！只有你死了，明远哥哥才会娶我。下次来就死吧！静心。静心。哟，陆大少爷来了。如果不住手，你妈妈能怎么样？我，我去。哈哈哈哈哈哈！
，我还以为你有多大呢，还报警，我好怕呢。呃，幸好没有把你嫁给这个窝囊废，要不然呀，妈妈心疼死哟。啊！哥哥，你来了。对不起，哥哥来晚了。周文，先把陆夫人送回家。是。你们好大的胆子！陆平生，我管教自己的女儿，还轮不到你来插手。但她现在是陆家。陆平生，你以为你是谁啊？谁不知道陆家二少马上就要回国，这陆家也马上就是他的。你在陆家名义上是大少爷，实际上连条狗都不如。这狗还有四条腿呢。闭嘴！放肆！这里可是我宋家的地盘，容不得你在这里撒野。宋家的地盘，我看也不见。喂，今天我会让你们明白。不管是谁的地盘，宋婉都不是你们可以随便欺负。怎么可能？宋氏怎么可能突然破产？是田胜干的？你跟田胜究竟什么关系？周婉，走。田胜，是我不对，消消气啊。不对。嗯。你们怎么想对吗？我不再也不敢了，你原谅我们这次吧。妈，你起来。啊，快给陆总道歉。如果宋家破产了，我们就都活不成了。快跪下。宋家破产了，跟他有什么私生子有什么关系？不是巧合吧？就算是巧合，如果宋家倒下了，我们都有什么好处？快跪下，跪下。你们对婉婉做出这样的事情，先要跪就算了。只要你能消消气，我们做什么都可以。嗯哦，对了，宋，天盛集团，我还真不认识。嗯面子不好玩，挨打又挨饿，老天爷再也不去了。好，我以后不去了。不去了，算了。少少还疼吗？不疼了。小三妹是孙超。哟，打屁股？不对，他不会因为不能人道心理变态了吧？你记住，以后任何人都不会伤害你，包括你自己。陆天生，你为什么对我这么好？哦，嗯，怎么？哦，哥哥。我想玩捉迷藏。我玩捉迷藏。嗯，你要输的。OK， 预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，预备，都是你的人吗？是不是破产了？啊、哦，他怎么又得罪了先生了？你知道吗？也算是为我报仇了。嗯
，美长的 L 先生的下落了吗？没有。不过今天打电话的时候，我把他音给录下来了。不过这个 L 先生实在是太谨慎了，用的声音居然是马卡巴卡。那你查到陆廷生的消息了吗？三年前，陆廷生双腿突然残疾，具体什么原因，没有人知道。老大，你在哪？老大，你在哪？哥哥，哥哥，哥哥，干嘛呢？哎呀，我不想玩捉迷藏了，我玩想玩，想玩想想想攻击。好啊，明天带你去逛街。嗯，走吧，回家。嗯，走啊。嗯。赶紧走路啊！简如快被冻死了。没没没没没没没没没宝贝，嗨，快！陆行生已经开始怀疑你，他在到处搜集你的病例和精神报告。玉佩有什么新消息吗？玉佩的确在陆家出现，但是陆家有两个少爷，具体在哪个少爷呢？我也不是很清楚。二少爷的资料查到了吗？嗯呀，人送外号花蝴蝶，他人力的不行，肯定陆家的少爷是。哥哥，哥哥，你去哪儿了？婉婉都找不到你，害怕。下次不要乱跑，我会担心的。哥哥，我累你了，我放不见。我回家。晚安，吃饱了，晚安，我要睡觉了。少奶奶，我已经把您的东西全搬进大少爷房间了。嗯，结婚了，睡要跟他一起。什么？要跟陆庭生一起睡？你妈妈说了，一起睡觉要生宝宝，不要生宝宝。生宝宝？少奶奶，新婚夫妻哪有分房睡的道理？而且大少爷快三十了，也该生宝宝了。宝宝放心，都会走，睡吧。少奶奶，这是外面的人送过来说要给您的。谢谢孔婆婆。我、哦、没事，哥哥。是不是觉得无聊啊？要不然哥哥陪你玩游戏吧。嗯。那我们还是玩捉迷藏游戏好不好？你藏起来，哥哥找你。我要开始数数了，预备，开始，一，二，三，我、哎、操！哎呀，臭牛，这小牙还是这么锋利啊！老万，你装傻骗的我好可怜。明远
？你是不是欠的？到底想干什么？我到底想干什么？你三年都想装的这么辛苦，到底想干什么？嗯、宋家定婚宴闹剧之后，越来越觉得费劲，却偷偷少一关长一局，本人就还钱了。老板，三年前是宋安安勾引我的，我承认是我的气，我但当天，我心里只有你，给我的机会，你终于来找我。你还敢提三年前？你今天说什么？你今天来就是三年前。三年前我真没努力，我比你宋安安，我不会去会所捉奸，我也不会当那种大红花，也不会去死。呃，我道歉，对不起，真心的。那你还让我怎么样？我要你赔账，我赔，我赔你，好吧？放开我，我愿意。你放开我，你放开，我不放。看来怎么样？像你成为一人是不是？非做了这么两倍智商呢？给我个机会，嫁给我吧，我会让你说些爱什么。再问你什么？你知道我跟简柔关系好是吧？你就不怕我让他灭了你肚子啊？简柔是吧？一个破手就能走掉吗？只有手拿玉佩的继承人，才能真正保护金主。你怎么知道的？等你承认我的女人，我全部保护顾明宇，我杀了你！婉婉，就你，也配叫我芬儿的名字吗？婉婉来，嗯嗯，婉婉这晚上怎么样？喜欢。老婆，客人，找什么呢？刚刚有人让我把这个交上来。三年前我是因为你，我是因为宋安安，我是不会去会所捉奸的。明白。八十七分钟，三分钟之内让我们家爆炸。不是，对，好、啊，还得要亲自。婉婉，你怎么会在这儿？嗯，是婉婉问好，婉婉听话。婉婉，不管你做了什么，哥哥都不会怪你的。所以你愿意相信哥哥？管婉婉做了什么，嗯，哥哥都不会怪我吗？只要你愿意相信哥哥，不管你做了什么，哥哥一定不会怪你。好一个夫妻情深啊！你怎么会在这儿？你怎么会在这儿？突然间回国了？我刚才听到说附近有捉奸大戏，就想来看看是哪个倒霉蛋。<笑>没想到是大哥你呀、啊！你这是被绿了？哎，这是我嫂子吧？长得是真漂亮。的。嫂子好，我是你小叔的陆巡官。初次见面，我和班长。小叔叔好，我叫婉婉。师傅，先把少奶奶接走。那我先回家了。收起你的小心思。那不是你的。奶奶，你这是生气啊？我不就跟嫂子打个招呼吗？至于陆寻欢，在在在，大哥弟弟的耳朵没有喽？那是怎么办呢？弟弟就是喜欢大哥的心头，这个东西我要是得不到的话，我心里就是烦。是洛阳一样，你还是这样，陆氏，是这样的。
我在英国那次，不是，可是真的很在乎的是，这三个字。可我们生来就注定，四十的人，只要带我继承路家，那我就是好汉大哥的。太夸宝贝，谨记通知。说，谢谢。刚接到 L 先生的指示，要求顾家在三分钟内破产。这 L 先生是不是肚子里蛔虫？讨厌谁，他是针对谁？<笑>你别孔雀开屏了，你搞得人家好像暗恋你似的，人家都没见过你，就算喜欢也是喜欢我呀。毕竟我这么平易近人，闭月羞花，沉鱼落雁。说正事，那个陆寻川现在已经回国了，你在陆廷琛那儿找了这么久的玉佩都没有找到，不如你换一个方向，抽开了假身。孔雀，我花孔雀，花孔雀怎么了？你。你别忘了，你现在的任务是找到玉佩，鞋子都行，花孔雀不行。别老是裙子裙子叫的，干嘛呢？你啊？你怎么了？我怎么了？你喜欢他？我。啊、你差不多该回家了。一颗心扑通扑通的心跳。嗯、这是少爷亲手给您做的，您尝尝。陆廷生还会做这个？当然，很少吃蛋糕。我很少吃蛋糕，我连生日都很少过的。嗯嗯陆天生，陆天生，陆天生，陆天生，陆天生，祝你生日快乐。祝你生日快乐，老板，生日快乐。简柔这个时候打电话一定有急事。这是少爷亲手为您做的蛋糕，还给您补齐了所有的生日礼物。喜欢吗？喜欢。你是喜欢哥哥？我还是喜欢哥哥的惊喜，当然是喜欢哥哥呀，惊喜也喜欢。惊喜是哥哥准备的嘛，所以满满都喜欢。那我们该进去许愿吧？哦，快点吧，大哥，姐柔还等着我回电话呢。满满要去许愿了，许愿。许愿，许愿。许的什么愿？我希望哥哥以后对我说的很多很多的礼物跟我一样开心。但是哥哥已经收到最好的礼物了。我没有准备礼物。就是你啊！也是哥哥收到最好的礼物。老板。
宝贝，我的朋友说，事情忍不住，我想送你。玉佩找到了，在那个陆寻川身上。什么？你确定？我们的人亲眼看到的，你最好找个机会亲自确认一下。哥哥来了、哦！我该怎么接近陆寻川呢？走吧。说曹操，曹操就到了。看来我来的正是时候啊！可以和漂亮的小嫂子一起吃饭了。宝贝，今天的不晚为主。哎，哥，我的好哥哥。咱俩好兄弟，我来是想着你刚结婚，有照顾不到嫂子的地方，弟弟我嘛，可以带好你都在吃。小嫂子啊，平常都喜欢玩什么呢？听说陆寻川喜欢玩台球，我来投其所好。平常喜欢吃小鸡，我喜欢打台球。台球，台球我拿手啊！哎哥。你还记得三年前我们经常在一起打篮球？现在连球桌都够不到了吧？军川，你够了。我们家不欢迎你。好，好，好。我呢，教嫂子打台球去，行吧？嗯，哥哥快来。他怎么在这儿？顾老师，我建议多一个人吧。好啊，美女吧，当然是越多越好。顾老师可真厉害！哎，小嫂子。你不是要打台球吗？来，来，对，把手给我放下。哥，你可别冤枉好人呀、啊！我是很认真的在教嫂子打台球，不如咱俩赌一局。呃，我赢了，你让小嫂子。千万要，你赢了呢，我就不远平，笑死他、啊！您不会生气了吧？弟弟跟你开玩笑了，你你连这案子你都够不着，弟弟怎么会喜欢你？慕容，你们兄弟俩的赌局，今晚我们请一个晚上，这样总算幸福。好主意，你可。真不错，你明知道少奶奶不会打篮球，你这么诚心交代她，你为他们规划，走吧，我们走。宋婉、啊，你该不会是怕了吧？往往不怕，愿赌服输，愿赌服输。送我开个傻子，怎么可能干得这么好？给你什么？
得了，等他再打一局，他绝对一个都进不了。岂不走得累了？你要想叔叔的什么呀？你都不累，我的手指。晚了呀，你给哥哥道歉。晚了呀，你给哥哥道歉。这宋婉没有要玉佩，难道他是真傻了？让我给这个废物道歉，小嫂子，我有点过分了啊！晚了呀，你给哥哥道歉。宋婉，别装了，难道你不想要这个吗？陆青春，哥哥，晚了一会儿就回来。嗯、我不知道宋婉一个傻子有什么好的。原本你想娶的不是我吗？只要你把他搞定出门，我立马嫁给你。到底是谁给你的勇气，让你这么自信？你有什么资格跟宋婉你应该庆幸，我从来不打你。我赶紧报警了！你们现在想，我真的不知道你们宋婉一个傻子。宋婉，你给我等一下。宋婉，一个这么好的机会摆在你面前，你竟然为了我那个废物大哥放弃自己的计划，这玉佩你是不想要吗？我不知道你在说什么。好，好，好，那就……你疯了吗？摔坏了怎么办？摔坏了就摔坏了呗。你耍我？不耍我。宋婉，我知道你处心积虑、保命装傻这么多年，就是为了找到你妈妈留给你的玉佩，再用这玉佩从 L 先生手里夺回你妈的天圣启动。这玉佩你从哪找到的？三年前从你那儿捡的。只要你答应做我的女人，不光这玉佩可以给你，我还可以告诉你妈留给你的遗言。啊！哟，哦，你是不是？我不信，不用垃圾，不配跟陆婷说的。瞧你个宋婉，知道哪里打算看着锅里的，就敢让你满脸黑。宋婉。你别装了，难道你不想要这个吗？嗯，玉佩，看了你表情都好像是在找玉佩。静茹，交给你一个任务，你去给我查一下陆寻川这三年来的行踪。怎么，决定对他下手了？这块是妈妈留给我的。难道她就是妈妈遗书中提到刘毅的女儿？不是，我怀疑她之所以有我妈的玉佩，你说有没有一种可能，三年前的火灾，她在现场呢？宋二小姐，这么巧吗？不巧，我是专门来找你的。有何贵干啊？我看今天陆二少在我姐那出了眉头，专门来替姐姐给你道歉。道歉有什么用啊？我可是受到了实实在在的伤害。不管是受到什么样的伤害，生理上的还是心理上的，我都有办法帮你疗伤。干什么呀？安安，你怎么才回来呀、啊？他们要收了咱们的房子。银行当年马上就要破产了，还不是我们宋氏帮你们渡过难关。现在我们有事儿了，你们就翻脸不认人了，真是！真是什么
，忘恩负义，棒打落水狗，这不是您宋先生的做事方式吗？签字吧。是，凭什么加？我哪也不去。啊！要怪啊！算了吧，要怪就怪你自己的命太苦。你跟那姓顾的好，那顾家就破产了。你姐嫁给了咱看不上的陆家瘸子，反而风生水起，这都是命啊！我才不信什么命呢？凭什么司马光的命好？我才不信什么破命！盛好酒店九三九。谁欺负你了？我二叔，我们家房子都要被收走了。好了，别哭了。宋家欠的钱我照单全收。我从小就是家里的公主，从来没有想到有一天我会差点连家都没有。没有人能拿走属于你的东西，永远都是我的小公主寻川，你知道吗？从小我就梦想能有一段幸福一辈子的爱情，可是顾云云那样对我，我彻底死了心。没想到遇到了你，从来没有人像你对我这么好。以后我还会对你更好。你说有办法对付你姐，这是我本能。少奶奶，刚刚有人将这个送过来，是不是给你们的？宋婉，就算你傻了。你也很爱你妈吧？要是你今天不来，我就让你妈的坟也变成阳光。这怎么样？太过分！竟然把我妈的遗照摔成这样。好吧，好吧。别说，怎么样，上车了吧？放心，只要他们都安全，杀死自己的人，他们二叔就要娶妻的杨姨了。好，哎呀，真可惜啊，不能年轻就要当老妇了。干脆我们趁这个机会，把他斩草除根吧。斩草除根，反正玉月在我们手里。他死了，天生集团不就是我们的了？可是人之如何，影响继承天生集团，比登天都难。再说，这么漂亮的一个小嫂子，少了可惜了。你什么意思？你这是不是想要了吗？为什么还要送俺这个傻子有这种心思？哎、不上床，别拿你的鼻子上床。为什么还要送俺这个傻子有这种心思？我到底哪里比不上他？别拿你的比不上他！送完的那么钱，在嫁入陆家之前就放入了天生的金矿。你呢？你妈就是个小三，还是没能耐三千个什么玩意？小笨的女儿拿什么和人开？所以你这，能来就没有戏，是我利益，对吗？不然啊。要是你还有点硬价值，我看都不看。
你怎么在这儿？你先在那边，你快去救他！再不救他就没命了。楚怀，我哥，我哥，我哥，他也，我太阳。什么水？水？水？哥哥，你的腿？是啊，多亏了婉婉，让哥哥可以重新站起来了。哇！对不起，我来晚了。帅，何叔也来了。比如，你能进来了吗？进来吧。好呗，听说你是不是对我担心死？你有没有怎么样？都没有受伤了，这有没有好一点？你再换来一下，我就有事了。你怎么样？就不想解释。嗯，客厅深就在你吧。嗯嗯，楚爱这样神都被你站起来了，你就一个。嗯，你惨了，你陷入爱河了，你话太密了，你是红娘吗？陷入爱河，你看你知道我装啥？那我就是这这娘，你
以低估了一位纯爱战神的能力。跟你说玉佩是吧？哦，对，那个玉佩的时候会有一个新的办法。跳给你整的厉害！销魂小蜡烛。嗯，你跟我说实话，我夫人现在身体怎么样？哦，他他嗯，他现在身体没有什么大碍。就只是可能精神状态不太好，需要一些人为的关注。嗯，哦，那我需要注意些什么？哦，可能你就是需要一些多陪伴他呀、啊，多对他花心思啊，多安抚他呀、啊，抚慰他。你要用源源不断的爱去包。容。当然，当然，这个过程当中可能需要有一些身体上的接触。当然，这个你自己掌控。哦，好的，关光，谢谢主。嗯，好，好，嗯。怎么了？还有哪不舒服吗？哥哥，不是都问过医生了吗？嗯，医生说是要多多身体接触。哦。你谁呀、啊？与我的。哎呦，你还有这个证呢？我为什么就不能有？上来。胖奶奶找你啊！行行行，我先过去。啊，少奶奶，老孔说您找我。对，陈怀、嗯，我们是不是好兄弟？夫夫人怎么了？最近有没有什么奇怪的人送你一些什么奇怪的东西呢？啊，不不不，站好了。嗯，你干嘛呢？你干嘛呢？哦，哎呀，好啊，好，一，哦，坐下，再坐，坐下。说话，你干什么？少爷，我我我也不知道怎么解释。少爷，你快走！我我我我也不知道怎么解释。少爷，你快走！我我我我我，是时候为陆家做一点事情了。你周怀，周怀，等等，我有事情想跟你说。说吧。你听完了之后，可能会觉得惊讶、生气、失望
，甚至还有可能觉得我这个人很可怕。我说过，你的一切我都接受。你没有发现，跟你讲话的是一个正常人吗？发现了。你没有疑惑或者惊讶吗？我早就发现了。那你不生气也不失望吗？我说过，你的一切我接受，你永远都是我的老太太。嗯，这是什么？嗯，这玉佩一直在陆寻川手里，怎么会在你这儿？因为这块玉佩本来就是我的。你在说什么、啊？其实我一直都知道你在找你妈妈留下的那块玉佩。但是你忽略了一点，玉佩不只有一块。这块玉佩交给你，好好保存。这个玉佩原本有两块，作为我和你刘阿姨友谊的见证，也是你和他家女儿婚约的象征，和你们相互扶持。天盛集团就靠你们了。原来我们俩从小就婚约，然后我们的母亲是一起成立天盛集团的。没错。那也就是说，天盛集团现在是你的执掌了。嗯。那个神秘的 L 先生是你的。对。那那个顾家破产的事儿是你做的？那那顾家破产的事儿也是你做的？全对。啊！姐，太大了。<笑>陆总，怎么了？陆寻春要在拍卖会上拍卖，玉佩。他疯了！玉佩这么重要的东西，你觉得他为什么要在拍卖会上拍卖？我怀疑他是故意的。目的呢？他即使拿到了玉佩，他也没有机会染指天生奇葩。你说他的目的是什么？哇，还没死心呢！天啊，那既然如此，我觉得我更有必要参加了。不行。你老婆，我是个硬茬、啊，你又是一般人能轻易随便拿捏的。你刚刚说什么？嗯，我嗯、你来坐。寻川，我发现我已经爱上你了。你现在对于我而言，跟一团废纸没有任何区别，没有任何的利用价值。但你不是还没有得到我姐吗？再给我一次机会，我能帮你。这是今天的最后一件产品，由我们陆寻川先生提供的乳酸玉佩，起拍价一个亿。一千万，两亿。我寻常得不到你，得不到你的钱，想要这种方法来偷，此事儿说都懂。那块玉佩是你妈妈留给你，为了生男吧，我一定帮你拿。
，三页，四页，五页。现在价格已经来到了本拍卖行的最高记录，还有人加价吗？五亿一次，五亿五千万。好玩儿，宝贝也要玩儿。六亿，七亿，八亿，八亿一次，九亿。嗯嗯。你很喜欢这块面片吗？当然喜欢。那我妈不要了。我妈不，我妈不。九亿一次。九亿两次。九亿三次，成交。你说，我我操！你还没跟我说，那块玉杯为什么是假的？我你省钱了，你还不开心吗？就是。不需要你给我省钱，只要老婆开心，花多少钱我都愿意。其他的东西，他们就是看着你这一点，坑你呢。我都知道，别人想的。在拍卖会上的时候，好像提醒我。宋安安，我在医院的时候，他找过我一次。谢,谢，谢谢你救我。我没想到到最后，唯一在乎的人，竟然会是你。你要帮我伤我心，看不得别人死在我面前。就你和这一条狗，对我来说没有区别。我知道你在生我的气，这么多年，该生的气早也都生完了。可是我没有想到，你竟然会对我下此狠手。姐，你知道我为什么恨你吗？这是我太嫉妒了，嫉妒到我以为，只要你消失了，我就能得到我想要的一切。对不起，你们没有女人，这么多年对我造成的伤害，是一句对不起。我就可以弥补了。让我来帮你吧。我知道玉佩在哪。我为什么要相信一个企图杀了我？不管你信不信，我知道自己错了，我会用实际行动证明。我会弥补这一切的。怎么了？你放心，我会连累你的。他是我妹妹，我很心疼你。怎么可能？没关系的，寻川，这一集不成，我还有别的办法。他们怎么可能放心你呗？你看到了。<笑>他们知道玉佩是假的，怎么可能？这件事除了你和我，没有第三个人知道。如果陆家出了内鬼，那玉佩就不安全了。寻川，你到底把玉佩藏哪了？藏在一个绝对安全的地方。你不告诉我，是不是还不信？不信，我认可。你先去洗澡，好
，许春，许春。老板，不能去，我觉得很有可能就是个陷阱。那现在还有什么别的办法吗？而且我想信他一次，就一次。你是谁呀、啊？我是哥哥，爸爸。哥哥，病人脑部受到创伤，导致记忆错乱，会分不清自己的记忆。哦、oh, ，所以也会认错误吗？这个不好说，大脑是人体最精密的仪器，发生什么情况都有可能。不是，问题是他现在把我弟认成我了。呃，陆二少爷是陆夫人晕倒前见过的最后一个人，把他当成最亲密的人也是有可能的。不过最近不要刺激病人，否则病情加深会更难恢复。哦，知道了，谢谢医生。怎么了？是不是头痛？哥哥。我们头疼，想回家。哥哥，我是你哥。对呀、啊，我就是你哥哥。来，宝宝乖，哥哥带你回家啊。嗯，今儿送俺监护人。我啊！到哪儿了？别开会了！哎，等着，你干嘛呢？干嘛去？睡觉啊！赵。你怎么睡在这儿？你是不是觉得我应该睡在上面？我觉得你个臭流氓，不要脸，你还想睡上面？看你！王老王，别生气，别生气，哥保护你啊！你是不是想破产？王，想吃什么？哥给你做。王老想吃什么？我知道，我去给他做。我给他做，我给他做，我给他做，我要给他做了。什么？秦王，你拿来吧，拯救少奶的计划，现在开始。你找我？跟我来。当时我关上灯之后，你整个人都懵了。然后这边满墙都是红色的气球，这边就是蜡烛。然后你。走到了门口，映入眼前的是满地的红色。之后你走的对，上面全是小星星一样，一闪一闪一闪的。这个
，满城都是红色的尸体。紧接着，九五，我站在这。啊，不对，我当时是瘸了，我是自己。然后这里呢，是老孔捧着生日蛋糕，然后这里呢是陈怀，他在这站的笔直。然后我们就上起了生日蛋糕，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。然后你觉得你特别特别的感动，你整个人心里都失控了。然后你一步一步一步走到了这儿，你深情的望着你。我缓缓地捧出了手里的手捧花，你眼含着泪光，一把。我觉得那一刻就是你人生中最幸福的时刻。你觉得你永远不想和我分开了？我们分开绝望。我要说一句话，谁？我们分开绝望。我要说一句话。谁？然后你就睡了蜡烛，然后你帮我，想起来了吗？我们情到深处的时候，你就帮我。哈哈哈哈哈！记得吗？我记得。双奶奶，双奶奶，你老公被绑架了。贵重物品，你先收起来。你终于来了，我要快走，别管我了。我是陆家的继承人，你要敢对我们做什么，我绝对不会放过谁的。我一个都走不了。大哥，你有什么事冲我来，把他们俩放了。放了他们是不可能的。不过这样，我给你一个选择，这两个人，哎，都自称是你的哥哥，这样，你选一个，然后我发一个。我啊，我是最爱你的，我是你的哥哥，我是你的哥哥呀，不许我的。老板，你真的不记得我们吗？我们双胞胎过不了生日了。我什么？我什么？想出来了！来，我让你来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，老婆，不是最爱的人。老婆，不是老婆，他才是你最爱的人，是你记错了，我才把我和他，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你俩弄的俩锅，陆医生，你，你想起来了？我没想。我以为我，我永远就不会喜欢。我以为你真的死了，你吓死我了！你知道等你失恋的时候，你吓死我了。我以为我老成别人的了。医生跟我说，经过自己重度撞击，导致了失忆，必须经过再次次的体温撞击，才能恢复他正常的。那我一直失恋的时候，好在。我真的有点死了，没想起来了，我不会喜欢我呀！这次不管爷爷会不会怨，我都会做了解。
。少爷，你应该上次也喝好了呗？敬你一躬，今年奖金翻倍。哎，长官，日，以 L 先生的身份发布命令，三天后召开股东内部大会，发布重大消息。干什么？你故意的？对，我就是故意的。这几天为什么躲着我？我不知道你在说什么。我为什么要故意躲着你啊？你不能不承认，你肯定对我有意思，要不然你送我香薰干什么？你提我的。嗯、妈，你就是、为了那个傻子，你真的什么都不管不顾了吧？知道不知道？这些个年，我辛辛苦苦为的是什么？不就是为了陆家的财产？你的身份，他们都已经知道了。老爹子醒了以后，我们就什么都没了。你现在知道了，但你在外面偷心的时候，怎么没想过事情会败露呢？这个陆家算得了什么？你就只会盯着那点蝇头小利，为了你陆夫人的地位，借种身子瞒天过海，混账东西！如果不是我，闭嘴！我所有的痛苦都来自于你的贪婪，都是私生子，凭什么我就低人一等？就是因为你没用。我刚刚收到消息 ，L 先生将会在三天过后召开天盛集团的股东大会。这次我要和宋万结婚，继承天盛集团。我警告你，不要再坏我的好事。哟，大哥还赖着不走呢？之前婉婉的选择已经很明确了呀，还是说，大哥你想三人行？你拿婉婉当什么人？我拿婉婉当自己。我拿婉婉当自己人。徐少客，你没事吧？他们怎么样了？嗯，我不喜欢你了，我跟你离婚。我同意跟你离婚。虽然知道陆庭深说离婚是在配合我，但这次听着真刺耳。婉婉，怎么闷闷不乐的？都说拿到玉佩就可以掌控天盛集团，但现在天盛集团的掌控人是 L 先生，我要怎么取代他掌控集团呢？这些非脑子的事情，交给我就好。等到天盛集团的股东大会召开的时候，你只要拿着预备，和我一起出席就行了。包贝，原来陆寻川才是私生子。什么？那你的意思是说，陆寻川是何淑仪出去偷情上了？陆老爷子是因为查这个事儿被下毒的？冰宫，我正在联系医院查老爷子的报告。视频我待会儿发你，包贝，你要小心哦，他想利用你掌控天盛集团。陆寻川，既然你上门找虐，那就别怪我不客气了。你不能进去，这里是天盛集团的内部会议。老板，玉佩，我母亲是天盛集团的创始人，而我是他唯一的女儿，我不能进去吗？这玉佩怎么会在你这儿？那 L 先生 ，L 先生就是个冒牌货。关门打狗了 ，L 先生，人群到了。
，大家都到齐了，到底谁是 L 先生？你这个缩头乌龟，这次倒是有胆，正好我今天就当着大家的面揭开你虚伪的假面。这是我母亲给我留下的玉佩，她说只要拿到这块玉佩就能继承天圣地位，是这样，刘先生。这个刘先生，他就是个冒牌。今天我大老看看什么人在冒牌。是你？你怎么是刘先生啊？他自然不是刘先生，因为我才是。果然，你就是 L 先生。大哥。嗯、这玉佩本来就有两块，我母亲手里只是其中一块。你只知道拿到玉佩就可以继承天上集团，但是你万万没有想到，早在五年前。我就已经掌握了。宋白，原来你一直在这样。我骗你，怎么能让你自以为得到一切的时候狠狠摔下来呢？陆先生也是一个私生子，他到底哪里比我好？真是我，凭什么你就能拥有一切？因为他才是名正言顺的陆家人，而你就等着和何书意一起去监狱，交代如何毒害陆老爷子的经过吧。<笑>我得不到，你也没想得到。我下面有十万个人。嗯，这里疯了，我走一个疯子。你的生日也过了，我的生日也过了，你这又是要准备什么惊喜啊？干嘛呢？婉婉，和你度过的每一个瞬间，都牢牢的印在了我的脑子里。我真的很想跟你一起走过更长的路，你愿意嫁给我吗？我们不是已经结婚了吗？那只是领证儿嘛。但是呢，我觉得。我还欠你个正式的婚礼，我对你承诺过，我会陪你一辈子。我还没问呢，王可小姐，你愿意嫁给我吗？<笑>你愿意嫁给我吗？带上。我们的女士，请把这个转交给克林的女士。感谢你今天将克林的女士骗到这个酒店，让我陪你去。不是骗，是爱的转达。请转达。宝贝，你今天实在是太美了。真是的，我知道，我今天太美了，我今天很美，我今天最美。来，我今天很紧张，所以你不要紧张，你要放心。我今天结婚了，快走吧，还有七万万的，等我结婚。走。走。今天真漂亮，我哪天不漂亮？我，我，别走了。你是结束，进入洞房。哎，我好老的，我把鱼塘。
，给我砸门！竟敢趁婉婉出国在外，也是别人偷情！陆平生，厉害！我今天倒要看看他是谁。爷爷，干嘛呢？爷爷，这不是怕你走歪路吗？再说了，要不是婉婉研制的特效药，爷爷哪那么快就恢复健康，生龙活虎的站在这儿啊？是啊，生龙活虎的教会你孙子和孙媳妇的好。好，好，好，好！你们继续，你们继续。爷爷要抱孙孙子了。不玩了，玩了，不玩了。确定不玩了，确定不玩了。那我就要开始认真了。